ఏంటి స్వప్న మెసేస్ ఇన్నాళ్ళు లవ్ చేసుకొని ఇన్నాళ్ళు కలిసి ఉండి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంట్లో ఒప్పుకోవట్లేదు నేను బ్రేకప్ చెప్తా అంటే ఆ మెసేజ్ అసలు నువ్వేనా టైప్ చేసింది కొంచెం మంచిగా ట్రై చేయొచ్చు కదా ఇంట్లో మంచిగా ఏంటి వరుణ్ ఏదైనా బుక్ ఉంటే ఇవ్వు చదివి ప్రిపేర్ అయ్యి పేరెంట్స్ తో మాట్లాడతాం అర్థం కావట్లేదు కదా నీకు అసలు అప్పటికి నేను చాలా చెప్పి చూస్తాను మా అమ్మకి తను అసలు ఒప్పుకోవడం లేదు ప్రాబ్లం ఏంటి మనది సేమ్ క్యాస్ట్ కదా అబ్బా క్యాస్ట్ నేను చెప్పానా అమ్మ ఏదో అడగాలి కదా అన్నట్లు అడిగింది అబ్బా ఏం చేస్తూ ఉంటాడు ఏం జాబ్ చేస్తాడు ఎంత శాలరీ వస్తుంది వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏంటి అని ఇది ఒక్కటి అవ్వదు వరుణ్ మన ప్రయత్నం మనం చేసాం కదా నేనేం చేయగలను చెప్పు అసలు ఏం చేయమంటో చెప్పు స్వప్న నువ్వు చెప్పినవన్నీ చేసుకుంటూ వచ్చా జాబ్ చేయమన్నావు నాకు ఇష్టం లేకపోయినా ఆ జాబ్లో జాయిన్ అయ్యా శాలరీ స్టడీగా ఉండాలి అన్నావు నా వైపు నుండి ఇప్పుడు అన్ని స్టడీగా ఉన్నాయి స్వప్న ఇక నువ్వు తప్ప నీకు ఎలా చెప్తే అర్థమవుతుంది నాకు అర్థం కావట్లేదు వరుణ్ స్మోకింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేసావా పిచ్చా నీకేమైనా నేను కాదు సారీ లవ్ బర్డ్స్ స్మోక్ చేయకుండా నేను ఉండలేను మీ మాటలు వింటున్నాను సారీ వినకూడదని తెలుసు బట్ ఐ ఫాట్ మై ఇయర్ ప్లగ్స్ లవ్ ప్రాబ్లంలో ఉన్నట్టుందే చూడండి సార్ ఫోర్ ఇయర్స్ లవ్ చేసుకున్నాం జాబ్ తెచ్చుకున్నాక ఇంట్లో చెప్తా అనేది ఇప్పుడేమో ఒప్పుకోరు బ్రేకప్ అని చెప్పేస్తా ఏంట మా ఇంట్లో మ్యాచెస్ చూస్తున్నట్టున్నారు యూఎస్ఏనా కెనడా నా అబ్బాయి ఇది అంటే అది ఇంకా సెట్ అవ్వలేదు ఎన్ని చూడలేదు ఎన్ని వినలేదు మీకు చిన్న కథ చెప్తా వినండి అది విన్నాక డిసైడ్ కాండి మీరు కలిసి ఉండాలో విడిపోవాలి ప్రతి కథకి ఒక మూల కథ ఎక్కడో జరిగిన కథ ఇది నాకు తెలిసిన వాళ్ళ కథ చాలా దగ్గర వాళ్ళది వినండి చెప్తా ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి ఉన్నారు వాళ్ళ పేర్లు కూడా చెప్పండి సార్ మీకు తెలిసిన వాళ్ళదే కదా కథ సరే పేర్లు కావాలా గురు ప్రేమ ఇద్దరు మంచి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళిద్దరు ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యారు ఫోర్ ఇయర్స్ ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు సెకండ్ ఇయర్లో క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు థర్డ్ ఇయర్లో గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఫోర్త్ ఇయర్ గ్రాడ్యుయేట్ అయిన తర్వాత ఫిఫ్త్ జాయిన్ అయిన గుడ్ జాబ్స్ ప్రేమ వాళ్ళది చాలా ఆర్థోడాక్స్ ఫ్యామిలీ ప్రేమ చాలా అందంగా ఉండేది గురు చాలా సాఫ్ట్గా ఉండేవాడు ఇద్దరికి ఒకళ్ళంటే ఇంకొకళ్ళకి పిచ్చి ప్రేమ ఎంతమంది వాళ్ళని చూసి జెలస్ అయ్యేవారు నాకు తెలుసు కొంతమంది ప్రాంక్స్ ప్లే చేసి గొడవలు పెట్టడానికి చాలా ట్రై చేశారు కానీ ఎప్పుడు ఒక్క గొడవ కూడా పడలేదు వాళ్ళు అసలు వాళ్ళకి ఒకరి మీద ఒకరికున్న నమ్మకం గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే అలా కొన్నేళ్లు హ్యాపీగా గడిచిన తర్వాత ఇద్దరికి వేరే వేరే సిటీస్లో జాబ్స్ వచ్చాయి అయినా రెగ్యులర్గా మీట్ అయ్యేవాళ్ళు దే ఆర్ సో హ్యాపీ అండ్ ప్రేమ పేరుని చైనీస్లో ఇక్కడ ట్యాటూ కూడా వేయించుకున్నాడు గురు అలా కొన్నేళ్ళు గడిచిన తర్వాత రెసెషన్ వచ్చింది సో రెసెషన్ వల్ల ప్రేమ జాబ్ పోయింది ఆ తర్వాత గురు తన హెచ్ఆర్తో మాట్లాడి వాళ్ళ కంపెనీలోనే జాబ్లో పెట్టించాడు ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ గురు వాళ్ళ కంపెనీలో కూడా హాఫ్ ఆఫ్ ది స్టాఫ్ని కట్ చేయాల్సి వచ్చింది అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ గురు వాజ్ ఇన్ దిస్ట్ అయ్యో మరి ప్రేమ జాబ్ కదండి అలా నడుచుకుంటూ మాట్లాడుకుందాం సో ప్రేమకి జాబ్ ఉంది అలానే వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ప్రేమ కూడా అలానే ఉంది సూపర్ తర్వాత గురు జాబ్ కోసం చాలా ట్రై చేశాడు కానీ రిసెషన్ వల్ల కష్టమైంది ఇంతలో ప్రేమ ఇంట్లో వాళ్ళకి గురు ప్రేమ గురించి చెప్దామని డిసైడ్ అయ్యింది ప్రేమ వాళ్ళ ఇంట్లో గురు గురించి చెప్పేసింది వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి అస్సలు నచ్చలేదు గురుకి జాబ్ లేదని ఒప్పుకోలేదు ఇంకేం ఆలోచించకుండా ఇంట్లో వాళ్ళు వేరే సంబంధం చూశారు పెళ్లి చూపులు అరేంజ్ చేశారు ఇష్టం లేకుండా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు కానీ ప్రేమ లేకుండా కాపురం చేయలేమని తేల్చి చెప్పేసింది ప్రేమ సో ప్రేమ వాళ్ళతో తనని బలవంతంగా జాబ్ మార్పు చేశారు బలవంతంగా పెళ్లి చేస్తారు ఇదంతా కేవలం నాలుగు వారాల్లో జరిగిపోయింది మరి గురువుకి ఏమైంది గురువుకి పిచ్చెక్కిన అంత పని అయింది ప్రేమించిన వాడిని వదిలి ఉండలేక చేసుకున్న వాడితో కలిసి సుఖంగా ఉండలేక నరక యాత్ర పడిన ప్రేమ చివరకు సూసైడ్ చేసుకో సూసైడా తనని మోసం చేసి ఒంటరిని చేసి వెళ్ళిపోయిందని చనిపోయిన ప్రేమకి దగ్గర అవడానికి ప్రేమగా చెడు వ్యసనాలకు బానిసయ్యాడు గురు ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఎవరి దగ్గర అంత ప్రేమ మిగిలి లేదు చాలా తక్కువగా ఉంది సో దొరికిన ప్రేమని వదులుకోవద్దు మళ్ళీ సంపాదించుకునే రూపాయి కోసం ఆటో వాడితో చిల్లర కోసం కండక్టర్తో కరవేపాక్ కోసం కూరగాయల ఆవిడతో 
పట్టుకునే ట్రాఫిక్ పోలీసుతో ఎంతో బేరం ఆడే మనం మన అమ్మ నాలతో ఇంకొంచెం బ్రతిమిలాడి మనకు నచ్చిన వాళ్ళని చేసుకోలే మనం వాళ్ళకు కావాల్సింది పిల్లాడు అమ్మాయిని బాగా చూసుకోగలడా లేడా అని ఆ నమ్మకం కల్పించండి మీ ఇద్దరికి ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకి పిచ్చి ప్రేమ ఉంటే వదులుకోకండి బాగా ట్రై చేయండి All right, guys. I have to go. All the best to you guys. Yeah? Ah, uh, Chapra. Sir, sir. Miss Pikes. My name is Chinese. I'm going to get a tattoo here. I'm going to get a tattoo here. రాకేష్ ఇంద్ర అన్నిసార్లు ఫోన్ చేస్తున్నావు రే ఎవరు కంపెనీ వచ్చుతున్నావురా ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయడం లేదు ఇందాక నుండి మీ పేరెంట్స్ నాకు చేస్తున్నారు నువ్వు ఎందుకు లిఫ్ట్ చేయడం లేదా అని కాసేపటి కింద అలిగి ఫోన్ పెట్టేసావంట కదా ఎవరిది ముంచట్లేదు రా ఒక అప్పులకి హితోపదేశం చేసి వస్తున్నా అంతే అమ్మా అని చైనీస్లో ట్యాటూ పెట్టించి కూడా సరిపోదురా పేషెన్స్ కూడా ఉండాలి అమ్మ నీతో చెప్పమన్నారు ఆ మూవీ ఆడిషన్స్ కోసం వెళ్ళమన్నారు వెళ్ళి రిహార్సల్స్ చేసుకో ఇంకా అమ్మ ఒప్పుకుంటానని తెలుసులేపే అందుకే రిహార్సల్స్ లో అప్పాయించి బిజీగా ఉన్నా రేపు యాక్టింగ్ ఇచ్చి పడేస్తా అరే నువ్వు యాక్టర్ గా కన్నా రైటర్ గా ట్రై చేయరా ఈజీగా బ్రేక్ దొరుకుతుందేమో స్వప్న చివరిగా పడుకునే ముందు ఉదయం లేవగాని నేను చూడాల్సింది నీ మొహమే అయి ఉండాలి డెఫినెట్ గా మనం కలిసి బతుకుదాం వరుణ్ నేను ఎలాగైనా మా పేరెంట్స్ మొప్పిస్తాను అరే తమ్మి నేను వస్తున్నా కానీ ఆ షబీర్ గా అని చెప్పి రేపటికి కాస్ట్యూమ్ రెడీ చెప్పిరా 